ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிக்கொண்டு மாத்தியோசி மேக்ஸ் இது நம்ம வந்து யூஜி டிஆர்பி பிடி அசிஸ்டண்ட் மேக்ஸ் நியமன தேர்வுகள் தேர்வுகளுக்கு மேட்ரிசஸில் கீ ஃபேக்ட்ஸ் சில நேரத்தில் ஃபார்முலா மாதிரி கேட்டுருவாங்க டெஃபினேஷன் மாதிரி கேட்டுருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் பை என் வடிவில் உள்ள ஒரு ரெக்டாங்குலர் அரேன்னு சொல்லுவாங்க மேபி இட்டு வந்து ஸ்கொயராக கூட மாறலாம் ரைட்டுங்களா இதில் எம் என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ ரோனால் ஒன்றும் இல்லை சார் இப்படி இருக்கிறது தான் ரோ இப்படி இப்படி இப்படின்றது ரோ அதில் என் அப்படின்றது காலம் ரைட்டுங்களா காலம்ன்றது நம்ம வீடு கட்டும்போது காலம் எழுப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்போங்க பில்லர் காலம் ரைட்டுங்களா ஒரு ஒரு பக்கம் பில்டிங் கன்ட்ரக் கட்டுறோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பில்லர் அந்த பேஸ் வந்து இதுவாக இருக்கணும் அது நம்ம ஒரு சிலர் வந்து பில்லர்னு சொல்லுவாங்க அந்த கட்டுறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா காலம்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா காலம் அப்படின்வாங்க காலம் மீன்ஸ் நிற்கிறது தான் காலம் அப்போது இப்படி இருக்கிறதுலாம் வந்து காலம் ரைட்டுங்களா வரிசையாக நில் ரோவில் நில் அப்படின்னா அரிசண்டலாக இருக்கும் காலம் அப்படின்றது வெர்டிகலாக இருக்கணும் இந்த ரோவும் காலத்தில் குழப்பம் இல்லாமல் நீங்கள் இருக்கணும் ரைட்டுங்களா ரேஷனில் போய் நம்ம எதனா வாங்குகிறோம் தேட்டரில் டிக்கெட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னும் போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல லைனில் நிற்கிறோம் அப்படின்னும் போது அதுக்கு பேர் ஏன்பா போய் ரோவில் நில்லுப்பா அப்படின்வாங்க ரைட்டுங்களா ஒருத்தர் லைனில் நில்லுன்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் ரோல்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ரோ அப்படின்றது இப்படி இருக்கிறது காலம்ன்றது நிற்கிறது இது நிறைய பேருக்கு குழப்பம் வரும் எது ரோ எது காலம் அப்படின்றது ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸில் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் பை என்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி படிக்கணும்னா எம் பை என் ரைட்டுங்களா எம் இஸ் ஏ ரோ என் இஸ் ஏ காலம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா இப்படி மூணு இருக்குது இப்படி நிற்கிறதுலேயும் மூணு இருக்குது அப்போ அது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இதை பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது அப்போ மூணு ரோ காலம் நிற்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெர்டிகலாக இருக்கு ரெண்டு தான் அப்போ த்ரீ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்தது டைப் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரோ மேட்ரிக்ஸ்ன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க பொதுவாக மேட்ரிக்ஸ்னால் எம் பை என் இது என்னடா ரோ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா ரோ அப்படின்னாலே தெரியும் அப்போ ஒரே ஒரு ரோ இருக்குதுன்னா அதுக்கு பேர் ரோ மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி கோடு போட்டிங்கன்னா ஒன்று தான் வருது ஒன்று மூணு அஞ்சு ஆறுன்னு ஒரே லைனில் வருது அப்போ அது ஒன்று அடுத்தது காலம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ இது ஒன் பை ஃபோர் அப்படி இருந்தாலும் ரோ மேட்ரிக்ஸ் அதே மாதிரி அஞ்சுன்னு ஒன்றே ஒன்று எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி அஞ்சுன்னு எடுக்கிறோம்னா இப்படி ஒன்று தான் இருக்குது இப்படி ஒன்று தான் இருக்குது அது ஒன் பை ஒன் ரோ மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்தது இந்த அஞ்சே ஒன் பை ஒன் காலம் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்படியும் சொல்லலாம் அடுத்தது காலம் மேட்ரிக்ஸ் காலம் மேட்ரிக்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு ஒன்று தான் வரணும் காலம் மேட்ரிக்ஸ்னால் ஒன்று தான் வரணும் அப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இப்படி ஒன்று தான் இருக்குது பட்டு நம்ம மேட்ரிக்ஸை சொல்லும்போது ரோ இன்ட்டு காலம்னு சொல்லணும் ரோ இன்ட்டு காலம் அப்போ ரோ எத்தனை வருது ஒன்று ரெண்டு மூணு வருது காலம் ஒன்று வருது அப்போ த்ரீ பை ஒன் மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ பை ஒன் காலம் மேட்ரிக்ஸ் அடுத்தது அரிசாண்டல் மேட்ரிக்ஸ் இஃப் இன் ஏ மேட்ரிக்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இஸ் லெஸ் தேன் த நம்பர் ஆஃப் காலம் தென் இட் இஸ் கால்டு அரிசாண்டல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் என்பது எண்ணெய் விட கம்மியாக இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அரிசாண்டல் மேட்ரிக்ஸ்னால் இப்படி தான் இது இப்போ இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா அரிசாண்டல் அப்படின்னும் போது இப்படி இருக்கணும் இது தான் அரிசாண்டல் அவள் அரிசாண்டலில் பெருசாக இருக்கும் நீ அது பாட்டு நீட்டாக போயிட்டே இருக்கும் அதாவது ரோ வந்து கம்மியாக இருக்கும் ரோ வந்து கம்மியாக இருக்கும் எண் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அரிசாண்டல் மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டுங்களா இப்போது இதை பாருங்களேன் வெர்டிக்கல் மேட்ரிக்ஸ் அது நீங்கள் ஒன்று இப்படி கூட புரிஞ்சிக்கலாம் ஒரு ஒரு ரெக்டாங்கில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி ரெக்டாங்கில் இருந்துச்சுன்னா இப்படி இந்த வடிவத்தில் அந்த மேட்ரிக்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அரிசாண்டல் மேட்ரிக்ஸ் இதே இந்த ரெக்டாங்கல் இப்படி பார் மாதிரி நிற்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது வெர்டிக்கல் மேட்ரிக்ஸ் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த மாதிரி அரிசாண்டல் மேட்ரிக்ஸ் என்னும்போது இந்த 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 இது வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஏம் இஸ் லெஸ் தேன் என் இது தான் கண்டிஷன் சில நேரம் கண்டிஷன் கேட்கலாம் அரிசாண்டல் மேட்ரிக்ஸ்னால் வாட் இஸ் த கண்டிஷன் எம் ஈக்குவல் டு என் எம் இஸ் லெஸ் தேன் என் எம் இஸ் கிரேட்டர் தென் என் எம் ப்ளஸ் என் ஈக்குவல் டு ஏதோ ஒன்று கொடுப்பாங்க அப்போது அரிசாண்டல் மேட்ரிக்ஸ்னால் இந்த ரோ வந்து கம்மியாக இருக்கும் காலம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதே
காலம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வர்டிக்கல் மேட்ரிக்ஸ் அடுத்தது நல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற எலிமெண்ட் அது எந்த மேட்ரிக்ஸ்னா இருக்கட்டும் ஸ்கொயராக இருக்கட்டும் இல்லைனா அரிசானல் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து வெர்டிக்கல் மேட்ரிக்ஸ்னா இருக்கணும் எந்த கா எந்த ஆர்டர்லாம் இருக்கட்டும் ஆனால் உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நல் மேட்ரிக்ஸ் இல்லைன்னா ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் அடுத்தது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை டூ பை டூ ரெண்டுமே சமம் ஒன் பை ஒன் ரெண்டுமே சமம் த்ரீ பை த்ரீ நம்ம பகடையில் சொல்லணும்னா ஒரே முகம்னு அந்த மாதிரி ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டுங்களா கண்டிஷன் என்ன ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும்னா ரோ எம் என்பது காலம் எண்ணுக்கு சமமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் இதுதான் கண்டிஷன் ரைட்டுங்களா இஃப் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் தென் வாட் இஸ் அப்படின் போது பின்னாடி வரும்போது தென் விச் இஸ் கரெக்ட்னு சொல்கிறப்போ எம் இஸ் கிரேட்டர் தென் என் எம் இஸ் லெஸ் தென் என் எம் ஈக்குவல் டு என் இல்லைன்னா எம் ப்ளஸ் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏதோ ஒன்று கொடுப்பாங்க அப்போ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னா கண்டிஷன் எம்மும் எண்ணும் சமமாக இருக்கணும் ரைட்டுங்களா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் அடுத்தது டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை டயக்னலில் மட்டும்தான் வேல்யூ இருக்கும் மற்ற இடத்துலாம் வேல்யூஸ் இருக்காது இதில் மட்டும்தான் என்னவாக இருக்கும் வேல்யூஸ் இருக்கும் ரைட்டுங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மற்றதெல்லாம் ஜீரோ இது மட்டும்தான் வேல்யூஸ்னால் இந்த இடம் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஒன் இது ஏ டூ டூ இது ஏ த்ரீ த்ரீ அதாவது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும் அடுத்தது ஏ ஐஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ ஐஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் ஐ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜே கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ரைட்டுங்களா அதாவது இப்போ உங்களுக்கு இப்படி சொன்னால் புரியுதா பாருங்கள் இப்போது ஏ ஒன் ஒனில் நம்மளுக்கு வேல்யூ இருக்குது ஏ ஒன் ஒனில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஏ டூ டூவில் வேல்யூ இருக்குது ஏ த்ரீ த்ரீயில் வேல்யூ இருக்குது இப்போ அடுத்தது ஏ அஞ்சுக்கு அப்புறமா வர்றது வந்து ஏ ஒன் டூ அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன்றும் ரெண்டும் சமமானா ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டூ இதில் லெட்டராக சொல்கிறச்ச ஐ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜே அப்போது ஏ ஐ ஜே அதாவது ஏ ஒன் டூ வந்து ஜீரோ அடுத்தது ஏ ஒன் த்ரீயும் ஜீரோ அப்போது ரெண்டுமே சமமாக இருக்கும்பொழுது டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் டயக்னலில் மட்டும் நம்பர் இருக்குன்னா மற்றதெல்லாம் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டுங்களா கண்டிஷன் என்ன எம் இஸ் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து ஒரு பக்கா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் மட்டுமே நம்ம எப்போ கொண்டு வர முடியும் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸை கொண்டுட்டு வர முடியும் புரியுதுங்களா ஒரு பக்கா எப்போ ஒரு டயக்னல் வரும் ஒரு சதுரத்துக்கு டயக்னல் வரும் அதாவது ஒரு பக்கா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் பக்கா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளால் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸை எடுக்க முடியும் இந்த டயக்னல் வேல்யூஸ் இருக்கணும் மற்றதெல்லாம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதுதான் அவன் சொல்கிறோம் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு என் அடுத்தது ஏ ஐஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேர் ஐ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜே ஐயும் ஜேவும் சமமாக இல்லாத இடத்துல அதாவது ஒன்று ரெண்டு ஒன்று மூணு ரெண்டு ஒன்று ஏ ரெண்டு ஒன்று ஏ ரெண்டு மூணு ஏ மூணு ஒன்று ஏ மூணு ரெண்டு இந்த இடத்துலாம் ஜீரோ இருக்கும் அப்போ டயக்னல் என்னடா வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கும்போது மட்டுமே வேல்யூஸ் வரும் மற்றதுக்கெலாம் ஜீரோ வரும் அதுதான் இவன் கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஓகே இப்போது இது வேறு மாதிரியும் சொல்லலாம் பட் அவன் புக்கில் இருக்கிற இந்த கண் இந்த கண்டிஷனே வச்சுக்கோங்க இப்படி தான் கேட்பாங்க நம்ம வேறு மாதிரி திங்க் பண்ண வேண்டாம் அடுத்தது ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்னா டயக்னலில் மட்டும்தான் வேல்யூஸ் வரும் மற்றதெல்லாம் ஜீரோன்னு சொன்னேன் இப்போ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கேலர்னா கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு அர்த்தம் சார் ஒரு வேல்யூ வந்து பொதுவாக இருக்கும் அப்படி பார்க்குறப்ப இந்த இதோ கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ் இந்த டயக்னல் என்பது ஒரே எண்ணாக இருக்கும் மற்றதெல்லாம் ஜீரோ டயக்னல் என்பது ஒரே நம்பராக இருக்கும் அஞ்சுனா அஞ்சு தான் இருக்கணும் மைனஸ் ரெண்டுனா மைனஸ் ரெண்டாக தான் இருக்கணும் மற்ற எதுவுமே வரக்கூடாது அந்த மாதிரி இருந்தால் இதுக்கு பேர் ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ் மற்றதெல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் பை என் இதுவும் என்ன ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ்னா டெஃபினட்டாக இட் இஸ் எ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அண்டு டயக்னல் இஸ் ஈக்குவல் டு எ கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் அப்புறமா மற்றதெல்லாம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் எ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இன் விச் ஆல் எலிமெண்ட
அப்போ ஒரு ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னும் போது எம் ஈக்குவல் டு என் தட் இஸ் இட் மீன்ஸ் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா பக்கா ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது ஏ ஐஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ ஐஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போ ஐ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜே அதாவது ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ இல்லாமல் மிச்ச வரக்கூடிய ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ அப்போது ஏ ஒன் டூ அப்படின்னு ஒன்று ரெண்டும் சமம் கிடையாது ரைட்டுங்களா அதுதான் இந்த இடத்துல அவன் அதை சொல்கிறான் ஐஇஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜே அப்போ இன்னொரு கண்டிஷன் சொல்கிறான் ஏ ஐஜே ஈக்குவல் டு கே இஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஜே அதாவது ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஐஜே இஸ் ஈக்குவல் டு கே கே என்ன கான்ஸ்டண்ட் எல்லாத்துக்கும் வரணும் ஏ ஐஜே இஸ் ஈக்குவல் டு கே கான்ஸ்டண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜே அதாவது ஐ ஐ ஈக்குவல் டு ஜே அதாவது ஏ ஐஜேனா ஐ ஈக்குவல் டு ஜேனா இது என்ன பொறியோ அதை தான் இங்கே போடணும் அதாவது ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ இது எல்லாமே எங்கே வரும் டயக்னலில் வரும் அப்போ அது எல்லாமே என்னென்னு சொல்கிறாங்க கான்ஸ்டண்ட் ஒரு நம்பர் போட்டால் அதே தான் எல்லாத்துக்கே வரணும் அப்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கோங்க டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்னால் டயக்னலில் வேல்யூஸ் இருக்கும் பட் அது மாறி கூட இருக்கலாம் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் அது டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் அதே அந்த டயக்னல் மேட்ரிக்ஸில் டயக்னல் வேல்யூ எல்லாத்துலேயும் ஒன்றாக இருக்கும் மற்ற ரெஸ்ட் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ரெஸ்ட் ஆஃப் த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ் அடுத்து யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் பக்கா டயக்னல் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் டயக்னல் எல்லாமே ஒரே ஒன்றுன்னு இருக்கணும் யூனிட் அப்படின்னாலே ஒன்று சார் ரைட்டுங்களா யூனிட் அப்படின்னா ஒன்று அப்போ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ்னா எ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இன் விச் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் டய இன் டயக்னல் ஆர் ஜீரோ அண்ட் ஆல் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் யூனிட்டி ரைட்டுங்களா யூனிட்டி அப்போது இந்த டயக்னல் எல்லாமே ஒன்றாக இருக்கும் இது தவிர்த்து மிச்சருக்கு எல்லாமே ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஈக்குவல் டு என் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் சார் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும் அடுத்தது ஏ ஐஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் ஐ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இதெல்லாம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த டயக்னலுக்கு என்ன டிஃபைன் பண்ணுறான்னா ஏ ஐஜே ஈக்குவல் டு ஒன் இஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஜே ரைட்டுங்களா இந்த டயக்னால்னா இது ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ அப்போது இதெல்லாம் ஒன்றாக இருக்கும் எப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே அதாவது ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ டூ இது தான் ஐ இது தான் ஐ இது தான் ஜே ரெண்டும் சமம் அப்படின்னு இந்த மூணாவது சொல்கிறோம் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்தது அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் எ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் செட் டு பி ஏ அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இஃப் ஈச் எலிமெண்ட்ஸ் பிலோ த ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் இஸ் ஜீரோ எது ப்ரின்ஸிபல் டை ஆ இது ஒன்று சொல்லணும் ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல்னா இது சொல்கிறாங்க இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் இதுக்கு பேர் தான் ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் இந்த அப்பர் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் இது அப்போ எ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் செட் டு பி அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இஃப் ஈச் எலிமெண்ட்ஸ் பிலோ த டயக்னால் பிலோ த டயக்னால் அப்படின்போது சார் பிலோ பிலோ த ப்ரின்ஸிபல் டயக்னால் இந்த இந்த சைடு வரது தான் ப்ரின்ஸிபல் டயக்னால் இதுக்கு கீழே ஜீரோ இந்த ஜீரோவுக்கு மேலே தான் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்போது இதுக்கு பேர் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஈக்குவல் டு என் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம படிச்சுட்டுலாம் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும் இப்போ கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஐஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜே இந்த கண்டிஷன் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஐஜே ஏ ஐஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டும் ஜீரோ ஆகணும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வருது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஏ ஏ டூ ஒன் சொல்லுவாங்க அதாவது ரெண்டு ஒன்றை விட பெருசு அதுதான் ஐஎஸ் கிரேட்டர் தென் ஜே இது என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஏ த்ரீ ஒன் சொல்லுவாங்க ஐஎஸ் கிரேட்டர் தென் ஜே எஸ் மூணு ஒன்றை விட பெருசு இது என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஏ த்ரீ டூ பொசிஷன் அப்போ மூணு ரெண்டை விட பெருசு அதுதான் ஐஎஸ் கிரேட்டர் தென் ஜே ஸோ இது இந்த கண்டிஷன் வச்சுட்டு கணக்கு மேட்ச் இது ஃபாலோவிங்கில் அது மாதிரி அதெல்லாம் கேட்கலாம் அதால் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இது ஒன்றுமே இல்லை ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் இருக்கும் அதுக
டூ ஏ டூ த்ரீ தான் அது ஏ டூ ஒன் டூ 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 த்ரீ ஆமாம் டூ த்ரீ கரெக்டு தான் ரெண்டு லெஸ் தேன் த்ரீ ரைட்டுங்களா ஓகே அப்போ இதுக்கு லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸு கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ இஸ் லெஸ் தேன் ஜே லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் ஒரு ப்ரின்ஸிபல் டயாங்கனல் போடுறோம் இந்த மேலே ஜீரோ வரும் ஜீரோவுக்கு கீழே இந்த கீழே டயாங்கல் ட்ரையாங்குலர் இப்படி வரும் ட்ரையாங்கல் இப்படி வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்தது சப் மேட்ரிக்ஸ் ஏதோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கிறோம் அந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து எனக்கு தேவையாக சின்னதாக நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றதுக்கு சப் மேட்ரிக்ஸ் இது வந்து ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இதில் ஏதோ ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு போது அது சப் மேட்ரிக்ஸ் இல்லைன்னா இப்படி எடுத்துனா அது ஒரு சப் மேட்ரிக்ஸ் இல்லைன்னா ஒரே ஒரு காலத்தை கட் பண்ணி எடுத்தால் அதுக்கு சப் மேட்ரிக்ஸ் இல்லைனா ஒரே ஒரு ரோ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து போட்டாலும் ஒரு சப் மேட்ரிக்ஸ் இல்லை இது ரெண்டு ரெண்டாக மூணு பை மூணு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் மூணு பை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் மூணு பை ஒன்றாக பிரிச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஒன்று பை மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் இல்லை ஒன்று பை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் இல்லை ரெண்டு பை ரெண்டான்னு பிரிச்சுக்கலாம் எப்படியோ முன்னு எந்த சௌகரியத்தில் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் சப் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ சப் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தாலும் இல்லை இதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் என்ன வாட் ஆவர் இட் இஸ் எந்த ஸ்கொயர் எந்த மேட்ரிக்ஸாக இருந்தாலும் அதுலேருந்து நம்ம சப் மேட்ரிக்ஸாக எடுக்கலாம் அடுத்தது Comparable matrix. இப்போ x மைனஸ் ஒய் மூணு ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு இஸ் ஈக்வல் டு இஸ் ஈக்வல் டு எவ்வளோன்னு கொடுக்குறாங்கன்னா அஞ்சு மூணு ஜீரோ ஏழுன்னு கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு சமம் செகண்ட் டேம் செகண்ட் டேமுக்கு சமம் இது இந்த இருக்கிற இந்த இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு சமம் இந்த ஏ டூ டூ இதில் இருக்கிற ஏ டூ டூக்கு சமம் அவ்வளோதான் அப்போ கம்பேரபிள் மேட்ரிக்ஸஸ்னாலும் மேபி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா இதோட இதோட ஆர்டர் எம் பை என்னா இதோட ஆர்டரும் எம் பை என்னாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கம்பேர் பண்ண முடியும் ரைட்டுங்களா புரியுதுங்களா இதோட ஆர்டரும் கம்பேர் பண்ணுற ஆர்டரும் ஒன்றா இருந்தால் தான் நம்ம எலிமெண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ண முடியும் ட்ரூ மேட்ரிக்ஸஸ் ஆர் செட் டு பி கம்பேரிபிள் இஃப் தே ஆர் சேம் ஆர்டர் அந்த ஆர்டர்ன்றது ஒன்றும் இல்லை எம் பை என் ரைட்டுங்களா அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளால் கம்பேர் பண்ண முடியும் ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸஸ் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸஸ்னால் ரெண்டுத்தினுடைய ஆர்டரும் இது எம் பை என்னன்னா இன்னொரு மேட்ரிக்ஸும் எம் பை என்னு இருக்கணும் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் இதில் ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் அஞ்சுனா இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் அஞ்சு அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் ஏழுனா அடுத்ததும் மைனஸ் ஏழு அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸஸ் டூ மேட்ரிக்ஸஸ் ஆர் செட் டு பி ஈக்குவல் இஃப் த மேட்ரிக்ஸஸ் ஆர் சேம் ஆர்டர் அண்ட் த கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இந்த பாருங்கள் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதில் என்ன இருக்கோ அதே தான் அது அடுத்ததுலேயும் வரணும் அவ்வளோதான் சார் இது வந்து பேஸு பேசிக்கான சில விஷயங்கள் இந்த மேட்ரிக்ஸில் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்குது ஐடம் பொட்டன்ட்டு நில் பொட்டன்ட்டு ஸ்கியூ மேட்ரிக்ஸு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அதுவும் நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்